ఇవాళ ఇట్లా అవ్వకపోతే అవ్వదండి అని చాలామంది ఉన్న రోజుల్లో ఇట్లా కూడా తీయొచ్చు అని చూపించే ఒక టీం తయారైనందుకు నేను ఇంకోటి ఎప్పుడు బాగా నమ్ముతాను అంకుల్ ఏంటంటే ఎఫర్ట్ టైం మనీ దీస్ ఆర్ ద త్రీ కేటగిరీస్ ఫిల్ మనం మనకి పనిచేసి ఓపిక లేకపోతే టైం ఎక్కువ పడుతుంది డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది టైం లేదనుకోండి ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెట్టాలి డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఈ మూడులో ఎప్పుడు రెండు అయితే ఉండాలి మన దగ్గర మనీ లేదనుకోండి టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది సో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఈ మూడిట్లో రెండు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే కానీ మంచి సినిమా అవ్వదని నమ్ముతాను అంటే మాకు మూడేళ్ళు పట్టింది మీరు ఇందాక చెప్తా అంటే నాకు గుర్తొచ్చిన ఎన్టీ రామారావు గారిది ఒక కథ చెప్పారు మా కథ కాదు జరిగింది ఫ్యాక్ట్ చెప్పారు ఒక సినిమాలో మార్నింగ్ వచ్చారు ఆయన ఆయన మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ రెడీ అయిపోతారు షూటింగ్కి షూటింగ్ రెడీ అయిపోతే రెడీ అయిపోయారు మేకప్ వేసుకున్నారు కాస్ట్యూమ్స్ తీసుకురావట్లే ఎవడు ఒక అరగంట అయింది ఎవరికి వెళ్ళి చెప్తానికి ధైర్యం చాటట్ల ఆయన డ్రెస్ కాస్ట్యూమ్ మిస్సింగ్ సెట్లో కాస్ట్యూమ్ మిస్సింగ్ చెప్తానికి ఎవరికి ధైర్యం చాటట్ల ఎట్లా ఎట్లా అని చివరికి మొత్తానికి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వెళ్ళి సార్ కాస్ట్యూమ్ లేదు మరి కాస్ట్యూమ్ లేకపోతే ఏంటి ఆ డూపు దొంటుంది కదా తీసుకురండి అన్నాడు ఆయన డూపుది అంటే డూపు దానికి ఈయనకి వేస్ట్ సైజు త్రీ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ డిఫరెన్స్ ఉంది సరే మీకు పట్ట సార్ అది పైగా వేరే పర్లేదు తీసుకురండి తీసుకురండి అని చెప్పి ఆయన మనిషి ఇంకేంటో దేవుడు ఇంకో దేవుడు అంటారు నిజంగా దేవుడు అని తెలియదు ఆ వేస్ట్ చాలా ఆ చిన్నది త్రీ ఇంచెస్ డిఫరెన్స్ ఉంది వేసేసుకుని దాంతో ఈ బర్క్ ఆ రోజు సాయంత్రం దాకా వచ్చి మళ్ళీ కుట్టాలి కదా బట్ట తెచ్చి కుట్టేదాకా చేస్తామన్నాడు ఈ వర్క్ అంటే సినిమాని నా మేము ఇందాక మీరు చెప్పారే డబ్బు రూమ్ ఆ రూమ్ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇచ్చి మేము మేము ఎఫర్ట్ చేసామని అంటే సినిమా మీద ప్యాషన్ ఉంటే మనం ఏదైనా చేయొచ్చు మామూలుగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సినిమా లేదు ఆ కాస్ట్యూమ్ లేదా క్యాన్సిల్ రేపు పొద్దున్న చూద్దాం రేపు పొద్దున కాంబినేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ కాంబినేషన్ దొరకదు ఆ సెట్ దొరకదు మళ్ళీ వేయాలంటే ఎప్పుడుకు అవుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగిందంటే పెరక్కేమవుతుంది సో దట్స్ దట్ అంటే ఆ ప్యాషన్ దాని మీద ఉన్న ప్రేమ సినిమా మీద ప్రేమ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి మనకి ఈ మధ్యకాలంలో ప్రేమ తగ్గుతుంది ఏమో తెలీదు అంటే కొడతారే మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కానీ బట్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ దట్ ఎనీహో కంగ్రాచులేషన్స్ బాగా చేశారు మీరు ఇంకొక టైం అన్నారు సార్ టైం వేస్తాను అన్నారు మేము ఏ రోజుని కూడా హ్యావ్ సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఈరోజు ఇన్ని షార్ట్స్ అని ఉంటాయి సో ఇంకా ఎక్కడ మా గ్యాప్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఇంకా ఒక చేజ్ అనమాట మా షూట్ మార్నింగ్ సెవెన్కి షార్ట్ కట్ వాళ్ళు లేకపోతే నాకు అసలు ఇంకా ఇంపల్సివ్ అయిపోతూ ఉంటారు మనం కూడా ఇంకా ఏంటి పడలేదు 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 సో సో బేసిక్గా ఫర్ ఆల్ పర్పస్ సెట్లో నేనే కోడ్ డైరెక్టర్ సార్ కోడ్ డైరెక్టర్ ప్లస్ శాండ్ బ్యాగ్ మూవర్ రెండు నేనే అండ్ డైరెక్షన్ అదే ఇప్పుడు అడవి రాముడు సినిమా అడవిలో ముప్పై రెండు మంది ఆర్టిస్టులు ఈ జంతువులు ఆరో ఏడో సాంగ్స్ అందులో ఒక సాంగ్ ఏడు నిమిషాల పాట మన కృషి ఉంటే మనుషులు రోజులు అవుతారు దట్ ఫిలిం వాజ్ మేడ్ ఇన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆర్ ట్వంటీ థర్టీ డేస్ అంతమందిని పెట్టుకుని అవుట్డోర్ టోటల్ అవుట్డోర్ అడవిలో సినిమా జంతువులను పెట్టుకుని అంటే మీరు అన్నట్టు ఆరు గంటలకి షార్ట్ తీసుకోవాలి ఇన్ని షార్ట్లు తీయాలి వాళ్ళు అయిపోవాలి అనేది ఆర్టిస్టులు కోఆపరేట్ చేసుకుని టెక్నిక్ డైరెక్టర్ సెటప్ చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ నేను అసలు ముందే ఐదు వందల రోజులు చేయకపోతే నా సినిమా ఎట్లా నేను ముందు ప్రిపేర్ అయిపోయి నాకు ఇంత అవ్వాలి అని నేను అనుకుంటా అంటే అవుతుంది సో ఏ సినిమాకైనా కానీ సినిమా మీద ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు ఐదు వందల కోట్లు కాబట్టి వెయ్యి కోట్లు పెడతాం సినిమా మీద నష్టం లేదు అంటే అవసరం అయినప్పుడు పెట్టాలి బట్ లెట్ ఎస్ నాట్ వేస్ట్ టైమ్ అండ్ మనీ అనేది నా ఫీలింగ్ అది చేయకుండా ఉండటానికి మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ చేయాలి మీలాంటి కుర్రాళ్ళు ఇంకా ఇంకో రెండు ఎగ్జాంపులరీ సినిమాలు ఇటువంటి తీస్తూ ఉంటే ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఇంకా బాగుపడుతుంది ఇండస్ట్రీ కొన్ని కళ్ళు తెరుస్తారు మా వాళ్ళు జనం అని థ్యాంక్స్ అనుకుంటూ ఐ థింక్ అప్పట్లో ఇన్ ద సెవెంటీస్ హిందీ ఫిల్మ్స్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటా షోలే సినిమా రెండున్నర సంవత్సరాలు తీసారు అప్పట్లో ఏంటంటే ఒక పెద్ద స్టార్తో సినిమా తీయాలంటే అది ఒక మూడు ఏళ్ళు అంతే గాన్ మొదటి నుంచి వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు ఎప్పుడు లేజీగా తీస్తుంటారు వాళ్ళు ఆ కాల్ షీట్లు ఫోర్ అవర్స్ చేస్తారు ఫోర్ టెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ మనలాగా చేసేవారు కాదు వాళ్ళకి మెల్లిగా షిఫ్ట్ అంటే ఫోర్ అవర్స్ షిఫ్ట్ లాగా చేస్త
చేసేవారు వాళ్ళు మెల్లిగా అదే చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మొదటి నుంచి బద్దకాలు తర్వాత జితేంద్ర టైం వచ్చిన కాడి నుంచి మనం సౌత్ ఇండియా ఎంటర్ అయిన కాడి నుంచి దే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగా తీస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు యాభై రోజులు సినిమా తీసేస్తున్నారు నాకు వెన్నెల కిషోర్ చెప్తున్నాడు అంకు సాహస్ ఎట్లా కిషోర్ బాంబే ఐడీస్ వచ్చారట సో కిషోర్ ఏమో ఇలా క్యారవాన్ దిగంగానే హీ హాస్ లెఫ్ట్ ద క్యారవాన్ హీ హాస్ లెఫ్ట్ ద క్యారవాన్ మైలు చెప్తున్నట్టు మన ఐ జస్ట్ గో టు ద వాష్రూమ్ వన్ సెకండ్ లెఫ్ట్ హీస్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు క్యారవాన్ హీస్ గోయింగ్ టు వాష్రూమ్ గోయింగ్ టు వాష్రూమ్ ఐ విల్ నాట్ గో టు వాష్రూమ్ ఐ విల్ నాట్ గో టు వాష్రూమ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపెట్ట షార్ట్ లోకి బాంబే వాళ్ళు ఇప్పుడు అంత అంత పట్టింపుతో ఉంటారు ఇప్పుడు బాగా చాలా చాలా అండ్ మనం మన దగ్గర డిసిప్లిన్ పోయింది వాళ్ళ దగ్గర డిసిప్లిన్ వచ్చింది దర్ మేకింగ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ఐ మీన్ టైం టోటల్గా హోల్ భారతదేశంలో సినిమాలకే బ్యాడ్ టైం వచ్చింది మళ్ళీ ఫార్చునేట్లీ మీ మీరు సినిమా బాగా ఆడింది ఆ విక్రమ్ ఒకటి బాగా ఆడుతుంది సిమిలర్గా ఇంకేరు హిందీలో బూల్ బులయ్య టూ బాగా ఆడుతుంది సో మళ్ళీ మంచి రోజులు వచ్చినట్టు సినిమాలు అన్నిటికీ అంటే ఒకటి ఏంటంటే అంకుల్ మేము ఫిల్మ్కి ఆల్ ఇండియా టూర్ చేసాం కదా మేము తిరిగినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి అచ్చా ఆ తెలుగు ఫిల్మ్ అనవుతావు అని చెప్పి మా ఇచ్చిన రేజ్ అంటే జెన్యున్గా ఒక కాలర్ వేసుకునే మూమెంట్స్ మాకు కొన్ని ఉండే అంటే అక్కడైతే అసలు యార్ హమారే పిక్చర్తో భూలు గేసావు ఆ జోన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు సో ఇన్ దాట్ సెన్స్ ఐ గెస్ ఆల్ క్రియేట్ టు రాజమౌళి సార్ విత్ బాహుబలి you know for that to completely change the game yeah rajmouli yeah cinema bahubali changed total like pote na kuda major ni hindi lo these dhairyam vachundadu ga anka frankly on meer enduku dubbing cheyakunda hindi lo thesaru cinema ante koncham authentic ga undali honest ga undali ani sir main agenda endukante the casting kuda particular ga alage choose chestunnaru all actors have dubbed for themselves aa orientation mundhe vetku నాకు ఎక్కడ జనరల్ గా మీరు గుడిచారు చూసినా ఇది చూసినా ఇక్కడ అరు వాయిస్లు ఉండవు ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ వాయిస్ లో వాళ్ళే చెప్పాలనేది నా చాలా అమ్మాయి కూడా నేను హీరోయిన్ తెలుగులో నేను అమ్మాయి చేత చెప్పాను సాయి మంజరి ఇక్కడ తెలుగులో చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడింది చాలా ఇబ్బంది పడతారు బట్ అందరూ అందరం కూడా నేను ప్రకాష్ రాజ్ గారు మురళీ శర్మ గారు రేవతి గారు సాయి శోభిత అనీష్ అందరం కూడా మా హిందీ మా తెలుగు మేమే చెప్పుకున్నాము అందరూ వచ్చిన వాళ్ళే భాష వచ్చిన వాళ్ళే అందరూ భాష వచ్చిన అందరూ ఈజీగా చెప్పేవాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఒక సాయి పరిశేఖర్ తెలుగు రాదు మిగిలిన వాళ్ళకి అందరూ కూడా అమ్మాయి నార్త్ ఇండియా నుంచి వస్తుంది అగర్వాల్ ఇషా అగర్వాల్ అని ఇంకొకటి ఏంటంటే బోత్ లాంగ్వేజెస్లో వెల్ నోన్ యాక్టర్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది యూనో వెద్ ఇట్ బి ఇప్పుడు రేవతి గారి కానీ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారు అరే సాథి అయినా వాళ్ళు తెలియకపోతూ ఉంటారు రేవతి గారి గురించి అలానే వాళ్ళు ప్రకాష్ రాజ్ గారిని సౌత్ ఇది అరే సింగమ్మే జో విలన్ కా శెట్టి గారు వాళ్ళు కంప్లీట్ వేరే ఓనర్షిప్ ఉంటుంది అనమాట యాక్టర్స్ మీద సో వాళ్ళకి మన యాక్షన్ సినిమాలు విపరీతమైన ఇష్టం అయిపోయింది ఈ రాత్రులు థ్యాంక్స్ టు శాటిలైట్ ఛానల్స్ అవును నైట్లన్నీ మన సినిమాలు వేసేసి వాళ్ళకి మన సినిమాలు సినిమాలు అన్ని లెవెల్కి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళని ఇప్పుడు మన సినిమాలు చూడకపోతే వాళ్ళకి నిద్రపెట్టి చావట్లేదు మీకు తెలుసా కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే నేను విట్నెస్ చేశాను మేజర్కి వాళ్ళు టికెట్లు కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకంటే ఇక సౌత్ యాక్షన్ గారు అంటే మేమేమో కాదు మన దాంట్లో గాల్లో ఎగరటం ఉండదు ఇట్ ఈస్ మోర్ డిఫరెంట్ నీ సౌత్ కానా చిట్కుల్లో షూట్ చేస్తున్నాం అంకుల్ చిట్కుల్ అని లాస్ట్ విలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా చైనా బార్డర్ అది కశ్మీర్ కింద దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనమాట సో పాపులేషన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అక్కడ ఆ టైంలో టూ హండ్రెడే ఉన్నారు ఎందుకంటే చలి చలి మిగిలిన వాళ్ళు సిమ్లాకి వెళ్తారు సో అక్కడ కుర్రోడ్ మాకు ఎవడైతే చోలే ఇస్తున్నాడో అతను ఇంటెలిజెంట్ ఖిలాడి ఇంటెలిజెంట్ ఖిలాడి కదా వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం అసలు మనం అట్లాగే బాగా బాగా పాపులర్ అయిపోయాం అందరు ఆర్టిస్టులు తెలుసు ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ ఇండియా మనం ఎప్పుడు అయిపోయాం సాటిలైట్ ఛానల్ వల్ల మనం అందరం ప్యాన్ ఇండియా అందుకని నేను యాక్చువల్గా నేను సినిమా రిలీజ్కి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు నేను ట్వీట్ చేసింది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్యాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అన్ ఆల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్
ఐ డింట్ వాంట్ పీపుల్ టు థింక్ వన్ వి వర్ డబ్బింగ్ ఇట్ ఇన్ టు హిందీ మేము జెన్యున్గా సి సందీప్ కృష్ణ మన మనిషి తెలుగు ఆయన కాదు కేరళలో పుట్టారు బెంగళూరులో పెరిగారు హైదరాబాద్లో పనిచేశారు క్యాప్టెన్గా హైదరాబాద్ కంటోన్మెంట్లో హర్యానాలో ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ కార్గిల్లో పోరాడారు ముంబైని కాపాడారు ఇంతకన్నా ఆల్ ఇండియన్ స్టోరీ ఏమి ఉంటుంది సో వి జెన్యున్లీ ఫెల్ట్ ఆల్ ఇండియన్ అవ్వాలంటే ఓకే మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి తెలుగు హిందీ అందరికీ అర్థం అవ్వాలి ఈ రెండు లాంగ్వేజ్లో మాత్రం తీయాలని ఫిక్స్ అయ్యాం ప్రాపర్గా అవును మొన్న మీ మీరు కూడా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఏదో చూసాను నేను మహేష్ బాబు కదా మీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఆయన వచ్చాడు కదా ఫంక్షన్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు ట్రైలర్ లాంచ్ ఏదో దేనికో దానికి వచ్చింది అవును వస్తే మరి మీరంతా ఆయన మహేష్ బాబు నా దేవుడు తొక్క తొట్టుకొని ఇవన్నీ చెప్పాలి చెప్పలేదు ఎందుకు ఈ మధ్య సినిమాలు అన్నిట్లో అయ్యే చెప్తున్నారు నాకు ఈ మధ్య ఇంకో రీలు అని చూసే హీరో వస్తారు హీరో రాగానే నాకు ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఐ మీన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రమోట్ అవర్ ఫిలిం కదా ఏదో ఈ మీ సినిమా అవ్వచ్చు నా సినిమా అవ్వచ్చు ఇంకో సినిమా అవ్వచ్చు ఎవరో గెస్ట్ని పిలుస్తాం ఆ పెద్ద ఆయన అయ్యి ఉండొచ్చు అవి వచ్చిన హీరో సూపర్ స్టార్ అయ్యి ఉండొచ్చు మెగాస్టార్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎవరైనా అయ్యి ఉండొచ్చు వై ఆర్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ హీమ్ అంటే ఏమైనా వై డోంట్ వీ టాక్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ ఫిలిం అండి ఆయన అది మన కోసం వచ్చాడు మన మీద ప్రేమతో వస్తాడు ఎవరు వచ్చినా కానీ ఇక్కడ మహేష్ సార్ గెస్ట్కి రాలేదు కదా అంకుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ఫాక్ట్ గెస్ట్ రాకపోయినా మీరు అంతా మాట్లాడి ఉండొచ్చు కదా అట్లాగే ఇప్పుడు మామూలు మిగిలిన వాళ్ళు అన్నట్టు మీరు ఎందుకు అంటలేదు మీకు పొగరా లేకపోతే అంటే కనలేదా లేకపోతే మీరు మానేసారా మేము మహేష్ సార్తో చిన్న స్ట్రాటజీ చేసాం యాక్చువల్గా అంటే ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం అండర్ హ్యాండెడ్ అది సార్ ఏమో ఎప్పుడు సినిమా చూపిస్తున్నా అంటే చెప్తున్నాం సార్ చెప్తున్నాం సార్ చెప్తున్నాం సార్ లా దాటిసాం కరెక్ట్గా రేపు ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇవాళ్ళ సార్ మీరు రేపు రావాలి అని మాట్లాడాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏసీడీసీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన సినిమా చూపిస్తాం ఇవాళ్ళు చూపిస్తున్నాం అని చెప్పాం సినిమా నచ్చలేదు అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇయర్ రావు ప్రొడ్యూసర్గా పేరు ఉంది కదా చాలా అంటాం బికాస్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ఇస్ ఆనెస్ట్ ట్వీట్స్ సినిమా నచ్చంగానే ఆయన ఏం నచ్చిందని పెడతారు సో ఆయన నచ్చకపోతే జెన్యున్గా రారు సో బీ షోట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సినిమా అయిపోగానే క్యూబ్ ఆయన ప్రైవేట్ థియేటర్లో లైట్స్ ఆన్ అయ్యాయి ఆయన జస్ట్ సైలెంట్గా లేచి వెళ్ళిపోయారు మా నాకు శరత్కి కొంచెం ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయింది నాకు అర్థం కాలే అంటే ఇప్పుడు ఏం నచ్చలేదా అంటే నమ్మత గారు ఏమో మంచి ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ హీ లైక్స్ ఇట్ అని అంటుంది ఈవిడ ఏంటి మమ్మల్ని ఓదారిస్తున్నారు నమ్రత మ్యామ్ మమ్మల్ని ఎందుకు ఓదారిస్తున్నారు ఇది ఏంటి అసలు నాకు నాట్ మేకింగ్ ఎనీ సెన్స్ అని కొంచెం ఇబ్బందిగా భయపడుతూ బయటకు వచ్చాము అండ్ దేర్ అక్కడ ఆయన కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని ఉన్నారు అనమాట 